Vi dicevo prima dei concetti di creazione, eccetera, eternità. Abbiamo parlato del discorso eternità e tutti qui hanno detto, per esempio il biblista valdese, ma per quel che mi riguarda qui si sfonda una porta aperta. Tutti i dizionari, tutti i grandi dizionari dicono quella cosa lì, compresi i dizionari teologici. Cioè che Olam non deve essere tradotto con eternità. Quindi si sfonda una porta aperta. Ma si sfonda una porta aperta, ma porca miseria, le Bibbie vengono sempre tradotte con eternità. Ma se sfondiamo una porta aperta, la smettiamo di tradurre con eternità? E a un certo punto ha anche detto, mi stupisco del fatto che Biglino si stupisca. Io gli ho detto, io mi stupisco di due cose. Primo, che per la prima volta trovo in un dizionario l'indicazione non tradurre così, che in genere i dizionari non danno questa indicazione. Seconda è che nonostante ci sia scritto questo, lo trovo sempre tradotto con eternità, quindi è chiaro che mi stupisco. Ma se sfondiamo una porta aperta, togliamola, buon, finito, no? Sapete cosa ci vuole a toglierla? Si telefona a chi fa l'editing e gli dice, e le togli eternità. Mettici tempo, tempo di cui non si conosce la durata. Finito. Dieci secondi dopo escono le Bibbie con la traduzione giusta. Tutti sanno che non vuol dire quello, ma in questo momento da qualche parte nel mondo si stanno stampando migliaia di Bibbie con su scritto eternità. Ma non è mica finita. Il, il teologo il cattolico dice che nel mondo semitico, quindi compreso quello giudaico, non esistono i concetti metafisici. Non esiste il concetto né dell'eternità, né dell'immortalità, non esiste il concetto di creazione dal nulla, è una visione che è fuori completamente dalla mentalità semitica. Lo dice il teologo. È fuori completamente dalla mentalità semitica. Ma allora, se non c'è eternità, non c'è la creazione, non c'è onnipotente, non c'è l'immortalità, non c'è il peccato originale, la smettiamo di raccontarci delle favole e come vedete, sto continuando a mantenere il patto, non parlo di traduzioni, tantomeno di traduzioni mie. Vi dico che cosa c'è scritto nei dizioni, io non c'entro nulla, continuo a fare un lavoro da idiota, vi dico cosa c'è scritto da loro, loro, non i contrari, loro, loro, nei loro dizionari. Ed è tutto chiarissimo, quindi se a loro non piacciono questi concetti, discutano tra di loro, dopodiché diranno a noi non sapienti come stanno le cose. Ma quindi quando si dice, ah no, bisogna impedire a quello lì di continuare a... No, 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 Discu discutete tra di voi, noi stiamo ad aspettare, quando avete trovato un accordo ce lo dite, ma è tra di voi che dovete discutere, non voi, eh, loro. Perché siete voi che dite quelle cose lì, io non faccio altro che raccontare ciò che c'è scritto. Poi ovviamente sono d'accordo, perché poi le traduzioni lo fate, e quindi è chiaro, ma le mie traduzioni non contano. Allora, se non ci sono tutte queste cose qui, la domanda successiva che ha fatto la giornalista, dopo il discorso della creazione, è ma allora si può davvero parlare di creazione di Adamo? Cioè, se il concetto di creazione non c'è, si può davvero parlare di creazione dell'uomo? Teologo cattolico. Beh, Adamo è stato, è stato fatto, è una cosa un po' diversa. Ci stiamo avvicinando, ci stiamo avvicinando. Adamo è stato fatto. E nei libri, in quelli che sto pubblicando con, soprattutto in quelli che sto pubblicando con Mondadori, si vede come la genetica stia cominciando a prendere in seria considerazione ciò che c'è scritto nei testi antichi, che noi siamo un prodotto di clonazione, di ingegneria genetica. E la Bibbia ci parla di questo. E la giornalista dice, ah ma lei si trova d'accordo con Mauro Biglino? Lui, no, cioè vuol dire che è stato beh, con qualcos'altro, è venuto fuori. È venuto fuori, ma sì, è possibile l'allusione che l'uomo sia fatto anche di altro, eh sì, anche di altro. Capisco che non poteva dire di più, ma per me è sufficiente, io sono al settimo cielo. Io sono al settimo cielo. Infatti se qualcuno mi avesse chiesto prima che cosa speri di ottenere da questo incontro con i... Io avrei detto il 30% di quello che è venuto fuori, eh? sarei già stato contento, sarei già stato contento. Comunque a un certo punto l'arcivescovo ortodosso dice... È necessario rivedere un testo, qui lo dice l'arcivescovo ortodosso, che tante dove tante volte si perde il senso della parola, come onnipotente, che non c'entra nulla con il testo originale. E allora togliamolo. Se non c'entra nulla, togliamolo. Nel racconto appunto del fatto che Adamo è stato fatto e non creato, 
vi leggo una piccola chicca, sempre nelle traduzioni della, di famiglia cristiana, quindi siamo tranquilli. Quindi Adamo sarebbe stato fatto, cioè l'uomo sapiens sarebbe stato fatto con degli interventi precisi, che alcuni genetisti stanno cominciando a ipotizzare e stanno cominciando a spiegare come mai, pur derivando da degli individui che avevano 48 cromosomi, noi ne abbiamo 46, e il tutto è frutto di quella che viene chiamata traslocazione robertsoniana, cioè il cromosoma 2 e il cromosoma 3 si sono fusi tra di loro, cosa che se avviene in natura porta alla morte immediata dell'individuo. Invece questo sarebbe avvenuto in un maschio, in una femmina, tutti e due sopravvissuti, i due combinazioni lì dove vivevano si sono uniti, hanno fatto dei figli che sono sopravvissuti, cioè tutta una serie di casualità che in natura proprio non esistono. Tant'è che questi dicono che questa roba qui può essere avvenuta solo sotto controllo. Solo sotto controllo. Sentite, allora, nella descrizione del modo in cui è stata fatta Eva, fabbricata Eva, la Bibbia ci dice questo, che gli Elohim hanno preso la, presero l'Adam e lo posero in Gan Eden. Cioè, hanno preso l'apostrofo Adam, che alle volte è indicato con l'articolo, quindi Adam non è il nome di un individuo, indica un gruppo, in particolare un gruppo di maschi. Quindi l'hanno preso e l'hanno messo nel cosiddetto paradiso terrestre. Quindi intanto l'uomo non è stato fatto nel paradiso terrestre. Leggetelo nella Bibbia che avete in casa. Presero l'Adam e lo posero in Gan Eden. Quindi l'hanno fatto da un'altra parte. La genetica ci dice anche dove probabilmente l'hanno fatto. Ce lo dicono anche un po' i testi antichi, non la Bibbia. Dopodiché lo mettono lì perché lui doveva lavorare in quel posto lì. Dopodiché dice la Bibbia che dopo un po' di tempo Dio si accorge, prima non lo sapeva, che per l'Adam la compagnia degli animali non era sufficiente. Siccome lì, come ci dice la genetica, la paleogenetica ufficiale nelle riviste scientifiche, sono nati i primi ceppi di animali addomesticati, comprese le pecore, io immagino a che scene magari assistevano gli Elohim quando l'Adam era da solo con le pecore. E allora decidono di fargli la femmina. E per fargli la femmina, non aggiungo una virgola in più a ciò che c'è scritto nella Bibbia, indussero nel maschio un sonno profondissimo, prelevarono un qualcosa da una parte laterale, che è quella che viene tradotto come costola, chiusero la carne dove hanno fatto il prelievo e con ciò che hanno prelevato hanno fabbricato la femmina. Questo è un protocollo di clonazione dichiarato dai genetisti. Dice, è uguale ai protocolli di clonazione nostri. Manca solo un passaggio intermedio, l'impianto in un utero femminile. L'unica differenza che c'è è rispetto ai protocolli nostri. Qui ci sarebbero spiegazioni, ma non voglio perdere tempo. Quindi descrivono questo. E poi arriva Eva. E gli Elohim la presentano ad Adamo. E quando leggerete la Bibbia con attenzione, con grande curiosità, leggerete questo. Allora la Dam disse, porca, porca Eva lo dice dopo quando scopre che lei ha fatto un figlio, ha fatto un figlio con un altro, allora è lì che è nato porca Eva perché insomma la cosa non è che gli piacesse molto. Complimenti. No, ma è vero, ha ragione, ha ragione, ha ragione, C concordo, concordo. Solo che non era il momento questo, era quello dopo, quello dopo. Quando Eva mangia la mela con quell'altro e poi spiega a lui come si fa. E allora lui dice, ma porca Eva, qui cominciamo male, vabbè. Allora, quando gliela presentano, io eh, vado a mangiare a casa di qualcuno di voi, un po' di volte, e poi dico alla signora, questa volta la pasta è cotta al punto giusto. Cosa vuol dire? Che le altre volte? Cioè, c'è bisogno di spiegare? No. Se dico, oh, questa volta la pasta è cotta al punto giusto, cosa vuol dire? Che le altre volte me l'ha sempre data scotta. Sentite cosa dice Adam quando gli presentano Eva. Questa volta è osso delle mie ossa e carne della mia carne. Questa volta, non quelle che mi avete presentato prima. Nelle Bibbie tradotte in inglese dagli ebrei c'è scritto finalmente, finalmente ossa delle mie ossa e carne della mia carne. E nella letteratura ebraica extrabiblica si dice chiaramente che Adam ha rifiutato altre femmine. Questa volta gli hanno fatto quella giusta, prendendo dal suo patrimonio genetico. Questa volta, e qui eh, non è traduzione mia, sto continuando a mantenere il patto. E poi dice, quindi sarà chiamata donna perché da uomo è stata tratta, e in italiano si perde tutto. Perché in ebraico c'è, 
sarà chiamata Isha perché da Ish è stata tratta, cioè l'aggiunta della desinenza femminile al maschile, Ish. Quindi sarà chiamata Uoma, per intenderci. Sarà chiamata Isha perché deriva da un Ish. Questa volta, io mi immagino Dio che dice che culo stavolta finalmente... <ride> Tutte le, altre volte, tutte le altre volte che bale, questa non gli andava per una cosa, non gli andava, questa qui almeno gli piace. Questo c'è scritto, capite? Per questo vi dico leggetela, per questo vi dico leggetela, perché vi fate un piacere, però leggetela attentamente, partendo dalla convinzione che non è quel mattonazzo, no? per cui, sapete, si fa passare anche un po', no, ma la Bibbia no, tanto poi ce la spiegano loro, no, 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 no non ce la devono più spiegare, bisogna leggerla, leggerla, leggerla. E se la leggiamo non c'è più bisogno che nessuno ce la spieghi. Non c'è più bisogno, perché siamo tutti intelligenti quanto i sapienti. Non di più, ma neanche di meno. Ma magari qualcuno di voi anche di più. Io non lo so. Per me no. Io non sono, non sono di più, sono come loro. Però quando leggo le cose un pochettino sono in grado di capirle. Ecco, allora vi dico leggetela, leggetela con quell'attenzione lì. Cogliete questi particolari, perché questa volta vuol dire questa volta non le altre. Quando hanno clonato appunto in Scozia la pecora Dolly, dopo più di 200, quasi 250 tentativi sbagliati. Ovviamente questo evento ha generato un sacco di problemi, no? perché poi quello che si dice ovviamente è beh, clonati gli animali, adesso cloniamo l'uomo. Tra l'altro il discorso della clonazione dell'uomo nei testi vedici è descritto, costruivano, costruivano gli eserciti di superuomini che venivano chiamati gemelli, cioè tutti uguali, quindi con clonazione di individui molto più potenti dell'uomo normale, li mandavano in guerra e quando diventavano pericolosi per i loro stessi fabbricanti li uccidevano. Questa cosa qui, dicevo, ha generato un sacco di problemi, no? problemi di ordine etico in sostanza, per cui insomma, interventi di filosofi, pensatori, teologi, bioetici, eccetera, 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 e proprio per dire, ma allora qui, insomma, dove stiamo, dove stiamo andando, cioè a, a questo punto dove arriveremo e quindi che problema c'è, che, pro, che problemi andiamo a creare, adesso spero di trovarlo, che problemi andiamo a creare perché poi è chiaro che prima o poi arriveremo a, a clonare l'uomo. I cinesi sono già molto avanti, tant'è che i, gli americani sono molto preoccupati perché i cinesi sono molto più avanti degli americani in questo, ma infinitamente. Allora, hanno, hanno intervistato anche ovviamente i rabbini. Trovate ancora gli articoli in rete. La clonazione, ma non c'è nessun problema, c'è già nella Bibbia. Basta vedere come sono venuti al mondo Adamo ed Eva. Profe questo è il professor Safran, rabbino, docente di etica medica alla Università Ebraica di Gerusalemme. La clonazione, che problema c'è? C'è già nella Bibbia. Cosa credete di aver inventato? Noi la conosciamo da inizio di quest'anno. Un altro rabbino, sul Daily Mail, Zionit Sevit, che è docente alla American Jewish University del Maryland, discute della fabbricazione di Eva. E, senti, e sapete che cosa dice? Dice che è sbagliato tradurre con costola. Perché ciò che hanno preso per fabbricare Eva l'hanno preso dal pene di Adamo. Cioè, la discussione non è Dio ha creato l'uomo, non ha... no, 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 che Dio ha creato l'uomo non esiste. Semmai discutiamo da che parte del maschio sono state prese le cellule per fabbricare la femmina. Daily Mail, l'hanno presa dal pene, non, non dalla costola, va bene, eh, di, discorsi affascinanti, interessantissimi, quindi andiamo avanti a cercare di capire da dove hanno preso le cellule staminali per clonare, però smettiamo di dire che siamo stati creati da Dio con un atto volontaristico, perché siamo degli OGM, e se uno dice ma dove stanno le prove degli OGM, ma guardiamoci, guardiamoci, voi prendete la giraffa, l'aquila, il pinguino, quel che volete, Ogni animale, ogni essere vivente, animale o vegetale, che nasce sulla Terra, nasce geneticamente strutturato per uno o più ambienti naturali. Trovatemi un ambiente naturale per il quale l'uomo sia naturalmente strutturato. Non ce n'è neanche uno. Noi, se non ci costruiamo le protesi, cioè tutte le cose esterne, noi veniamo uccisi da qualunque ambiente naturale. Perché noi non siamo dati a nessun ambiente naturale del mondo, non ce n'è neanche uno. Tant'è che noi siamo costretti ad adattarci a tutti e per adattarci li dobbiamo modificare, è il nostro destino inevitabile. La natura per noi è, fra virgolette, nemica, perché noi rispetto al pianeta Terra siamo, uso il termine 
nel senso dei, dei, dei dizionari italiani, eh? per no, alieni, cioè diversi ed estranei, perché non siamo adatti a nessun ambiente, noi non abbiamo più le protezioni, cioè i, i, i geni che producono i peli sono stati silenziati, salvo, non per me, ma quelli della testa. E se voi pensate un attimo, noi abbiamo questi peli sulla testa che crescono all'infinito. C'è qualcosa di più antievoluzionistico? Voi ve lo immaginate un individuo con 5 metri di capelli nella foresta? Muore in due giorni. Muore in due giorni. La natura avrebbe immediatamente selezionato negativamente una, una caratteristica del genere. Perché ce l'abbiamo? Perché se leggiamo i testi antichi, i capelli lunghi, soprattutto delle femmine, piacevano a quelli là. E quindi così come noi ci facciamo, i cani con le orecchie, la, la codariccia, eccetera, loro hanno fatto delle cose su di noi, cose che a loro piacevano. Tant'è che se voi leggete la lettera di Paolo, e siccome è di Paolo i cristiani ci devono credere, prima lettera ai Corinzi, capitolo 11, la donna deve portare un segno di dipendenza sul capo a motivo degli angeli. Noi diciamo che la donna invece ha un segno sul capo per rispetto verso Dio. Col cavolo, c'è scritto lì, a motivo degli angeli, a motivo vuol dire a causa. Se noi leggiamo il trattato sulle Beracod dei testi di Qumran, c'è scritto che le giovani ragazze che partecipano all'assemblea, alle quali sono presenti i Malachim, si devono coprire il capo a loro tutela. Se noi leggiamo il De Virginibus Velandis di Tertulliano, c'è scritto che le giovani ragazze si devono coprire il capo per non eccitare sessualmente gli angeli perché quelli non andavano per il sottile. E guarda caso, no, non io, voi, abbiamo quella roba lì sulla testa che cresce all'infinito. Gli altri peli tolti. Non abbiamo protezioni, non abbiamo le, 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 le zanne, non, non abbiamo gli artigli, non abbiamo più niente. Diciamo agli uomini primitivi, sì, sapete dove troviamo gli uomini primitivi? Do, dove vediamo i coltelli di selce. Cioè l'uomo non può fare a meno di costruirsi uno strumento per fare qualcosa perché l'uomo non è adatto a nessun ambiente naturale e deve modificare per poter vivere, altrimenti crepa. E abbiamo queste caratteristiche anti-evoluzionistiche. Noi siamo l'esempio di un essere disadattato, tant'è che noi siamo un virus, una sorta di cellula cancerogena. Perché? Perché noi siamo sapiens e nessuno sa dirci da dove arrivino quelle sequenze geniche che noi abbiamo dentro. I testi antichi ce lo dicono, ci dicono che ce l'hanno messe dentro quelli lì. È sufficiente che noi mettiamo assieme le due cose e che facciamo finta che sia vero. È sufficiente che facciamo finta che sia vero e abbiamo la spiegazione di tutto. Io non so se è vero, ma se facciamo finta che sia vero, tutto è spiegato. Altrimenti continuano a rimanere domande senza risposte. Però le risposte, se vogliamo, nei testi antichi ci sono. E quindi noi abbiamo dentro tutta una serie di caratteristiche igieniche che fanno, per esempio, tutto il discorso della encefalizzazione, che è un discorso interessantissimo, eccetera, che sono tutta una serie di mutazioni che in natura, in genere, portano alla morte dell'individuo. Perché le mutazioni in genere sono negative, quelle positive sono pochissime. Tant'è che i nostri cugini, che sono soprattutto gli scimpanzé, il pampaniscus, il pantroglodis, con il quale condividiamo circa il 99% del patrimonio genetico, dal punto di vista evolutivo sono fermi da 4 milioni di anni, rimasti uguali a se stessi. Noi negli ultimi 300 mila anni abbiamo fatto dei balzi continui, continui, inspiegabili, con mutazioni, guarda caso, sempre positive, sempre positive. E questo ha fatto sì, siccome noi da un certo punto in avanti siamo probabilmente figli di una evoluzione pilotata, ha fatto sì che la natura, a differenza di ciò che ha sempre fatto, perché è il suo meccanismo, con tutti gli altri ehm, esseri viventi, non ha potuto crearci i competitori. Cioè, non ce la fa stare dietro a queste mutazioni artificiali. E noi non abbiamo competitori sulla Terra, per cui ci sviluppiamo esattamente come una cellula cancerogena. Cosa che non succede a nessun altro essere vivente. Perché tutti gli altri esseri viventi, in un certo momento in avanti, hanno un limite perché c'è qualcuno che li ferma. Noi no, perché la natura in 300.000 anni, che sono un tempo un soffio, nei tempi dell'evoluzione sono un soffio, non ce l'ha fatta a creare i nostri competitori. E quindi noi ci sviluppiamo come un cancro, 
Questo è ciò che è sotto i nostri occhi. Se poi leggiamo ciò che scrivono ant antropologi come il dottor Westcott, lui scrive che noi abbiamo tutta una serie di caratteristiche che condividiamo con cani e gatti, cioè di reazioni che sono tipiche delle specie addomesticate. E siccome nessuna specie si addomestica da sola, chi è che ci ha addomesticati così come noi addomestichiamo i nostri cuccioli? Probabilmente quelli che ci hanno fabbricati. E ci hanno fabbricati perché noi lavorassimo per loro. Questo ce lo dicono tutti i testi antichi, compresa la Bibbia. Allora, siccome ci hanno, diciamo così, tanto, tanto facciamo finta, no? Quindi possiamo andare avanti a dire stupidaggini. Tanto facciamo finta, non è un problema. Si sono create appunto questa, questa specie di, di, di specie, proprio nel senso scientifico, di lavoratori, cioè di individui in grado di capire ed eseguire ordini, perché, ed è anche per questo che siamo molto malfatti, no? perché noi siamo pieni di problemi rispetto a qualsiasi altra specie animale. Tant'è che se noi fossimo veramente stati fatti da un Dio onnisciente e onnipotente, bisognerebbe licenziarlo e chiedergli danni. Ma lo dico, no, non, cioè non, è una battuta, eh? non è una battuta, perché qualsiasi altro animale è fatto meglio di noi. Trovatemi una specie animale che, abbia, che sia suscettibile di beccarsi tutte le malattie che ci becchiamo noi. Trovatemi un'altra specie animale che sia suscettibile di vivere tutti quei problemi che viviamo noi con la crescita, problemi eh, ossei, di articolazioni, di, di, cioè, no, non esistono, cioè, noi siamo veramente strapieni, strapieni di problemi. Allora, siccome dovevano, ovviamente, c'era questa specie che si moltiplicava, perché attenzione, anche qui dobbiamo fare una distinzione molto precisa, quando la Bibbia parla degli Adam, lì, non parla dell'Homo sapiens, eh? parla di una specie precisa che loro si sono fatta per portare nei loro Gan Eden, cioè nei loro centri, diciamo così, di comando e nei loro laboratori, e dovevano lavorare con loro. Quindi gli Adam non sono il sapiens, tant'è che quando Caino uccide Abele, sapete, viene allontanato. E nelle Bibbie leggerete, ma se voi mi allontanate di qui, chiunque mi incontrerà mi ucciderà. E chi è sto chiunque? Se c'erano soltanto Adamo ed Eva, Abele era morto e c'era solo lui. E che era pieno. Ma loro erano una specie diversa, geneticamente più pura, e quindi lui aveva giustamente il terrore di finire in mezzo ai sapiens barbari dicendo ma se voi mi mandate in mezzo a quelli là, quelli mi sgozzano. E invece gli va bene, trova mogli, costruisce città, e per chi si costruiscono le città? Per le scimmie? Leggetela la Bibbia, leggetela e vi fate un favore. La scienza, l'antropologia, l'archeologia ci dicono che nel quarto millennio a.C. in Mesopotamia compare una civiltà completamente formata, senza nessun pregresso. Cioè questi qui compaiono conoscendo la scrittura, l'arte della costruzione, l'astronomia, l'agricoltura, l'allevamento. Cioè come compaiono sanno tutto. La Bibbia ci dice che dal loro Gan Eden, cioè dal loro centro sperimentale laboratorio che si trovava a nord della Mesopotamia, un clan tribale che viveva con loro, quindi dunque fortemente acculturato, viene cacciato. E questi sciamano lungo la Mesopotamia. E che cosa compare? Una civiltà già completamente formata. Basta che mettiamo insieme le due cose e abbiamo la spiegazione. Teniamo la mente aperta e facciamo finta. Poi tra vent'anni, trent'anni, cent'anni, non lo so, arriveranno le conferme o non arriveranno. Ma se non teniamo la mente aperta, continuiamo a vivere nel mondo delle favole teologiche. Invece se mettiamo assieme le cose concrete, abbiamo un sacco di spiegazioni. Allora questi qui, gli Adam, no, erano semmai dei sapiens sapiens. Cioè molto più avanti degli altri. Tant'è che, per esempio, loro avevano una grossa componente di patrimonio genetico loro, perché quelli, ma solo quelli, vivevano molto di più. Solo quelli, solo gli adamiti, non il sapiens. Loro erano dei sapiens sapiens con forte componente genetica dei fabbricanti. Ma siccome questi fabbricanti poi, avendo fabbricato il sapiens, lo dovevano pure nutrire, allora sentite cosa dice la genetica, e qui siamo alle scienze, eh, quindi siamo nel mondo accademico ufficiale, che cosa è accaduto tra 8.000 e 9.000 anni fa nella regione compresa tra l'attuale Armenia e il sud-ovest del Mar Caspio, cioè proprio lì dove si colloca il Gan Eden biblico, che era uno dei loro Gan Eden. Un altro Gan Eden è descritto nella Odissea, libri dal VI all'VIII, dove si parla del 
del giardino dei Feaci, che era esattamente uguale al Ganeden biblico. Poi se abbiamo tempo, ne, io dico sempre se abbiamo tempo, eh. se abbiamo tempo ne parliamo. Comunque tanto lo, chi vuole lo trova nei libri Mondadori e tutto è descritto. Che cosa è successo? È successo questo. Che una componente selvatica della famiglia del Triticum, cioè del farro, ha sperimentato un evento genetico che non sarebbe mai potuto avvenire. Il suo intero genoma si è fuso con quello di un'altra graminacea e ne è nata una nuova specie selvatica che conteneva tutti i geni di entrambi i donatori e il doppio dei loro cromosomi. In natura questo non può avvenire. Non avviene. Cioè, se c'è una fusione, quell'individuo muore. Ma mica finita. Un secondo evento genetico, fra virgolette, impossibile, è venuto di nuovo, e eh, non sto a descriverlo, successivamente, anche se i dettagli sono ancora da definire, una serie di ulteriori modifiche genetiche ha portato al nostro triticum estivum, il grano con cui facciamo il pane. Cioè, una serie di eventi genetici impossibili in natura si sono verificati nel periodo in cui quelli lì stavano operando, si sono verificati nei posti in cui i testi antichi, la Bibbia, ci dicono che quelli lì stavano operando e non è che si è verificato sulla margherita, si è verificato su uno degli alimenti che ha nutrito nella storia milioni di uomini. Una serie di eventi genetici impossibili. Impossibili. Ma non è mica finita. Contemporaneamente cioè negli stessi millenni, dall'altra parte del mondo, quindi nelle Americhe, è nato un, definito così, OGM naturale. E che cos'è questo OGM naturale? La patata. È successo che la patata selvatica ha inglobato completamente le sequenze del DNA dell'agrobacterium, che è quello che la rende commestibile. Attenzione! In genere questo batterio riesce a trasferire geni solo in una ristretta porzione delle cellule di una pianta, ma in questo caso, virgola, proprio come avviene per gli OGM in laboratorio, virgola, la cellula con il DNA inserito riesce a moltiplicarsi e a formare un intero nuovo esemplare, generando una progenie di individui che recano il DNA alieno. Alieno vuol dire diverso ed estraneo, eh, non... Mentre di qui, diciamo, nel nostro emisfero, una serie di eventi genetici impossibili ha portato alla produzione del grano, che sappiamo nei secoli ha nutrito milioni di persone, nell'altro continente, eventi genetici che in natura non possono avvenire hanno fatto sì che la patata diventasse commestibile e sappiamo quanti milioni di persone hanno nutrito la patata di là. Ma è possibile che sia tutto casuale? Tutto casuale? Cioè tutta una serie di eventi genetici impossibili sono avvenuti casualmente, ma erano tutti finalizzati a nutrire milioni di individui, che, cioè centinaia di migliaia di individui che si stavano moltiplicando. E si stavano moltiplicando rapidamente perché non avevano competitori in natura. Non lo so, facciamo finta. Ma se mettiamo assieme queste cose qui, a forza di far finta, viene la tentazione di pensare che sia vero o no. Ripeto, puoi dire che sia vero è un'altra cosa. Però se non teniamo la mente aperta, continuiamo a rimanere chiusi alle ipotesi. Se invece teniamo la mente aperta, ci accorgiamo che, tutta una serie, che, insomma, che gli antichi non avevano come noi il computer, per cui adesso io mi metto davanti al computer, scrivo una cosa, se poi non mi piace la cancello, la riscrivo. Que per quelli scrivere era una roba costosissima, faticosissima, molto impegnativa. E quando, quando si sono messi a raccontare queste cronache... Non è che ci raccontavano delle favole, perché non è che avevano tempo di scrivere Capucetto Rosso. Eh? Cioè cercavano di tenere memoria di cronache, di fatti, e soltanto ovviamente, di fatti importanti. Ma ci raccontano queste cose quei signori lì.